，我不喝碳酸饮料。哦、oh.。刚刚是我脑子抽了，但是你也理解一下嘛。要是他们都信了的话，这事儿我们就算是翻篇了。你也算是促成了一段良缘，功德一件呢，会有好报的。我不需要你哭什么？嗯哼，演戏嘛，不得情真意切嘛。说实话，嗯，嗯，我跟那个男生是发小来着，我爸和他爸是同事，就住在一栋楼里。从小就一块玩儿。许倩呢，是从高二转来我们班的。我当时见到她的第一面，我都傻了。哇，这也太漂亮了吧，又白又瘦的。但是她这人吧，特别冷。我们俩坐同桌的第一个月，都没说上几句话。嗯，可是自从那次音乐小考之后吧，嗯，的，老师。呃，三五爷嗓子哑了，说不出话了。这样，那三五爷你下次再考吧。谢谢。后来我们就成了好朋友，放学之后总是在一块玩。许倩喜欢听电台，就一起听，我就也喜欢上了听电台。谢谢大家收听我们的节目。哎，今天我妈说你爸妈今晚不在家，让我叫你去我家吃饭。哦。聊聊我们身边的故事。无论是欢乐还是悲伤的时候，好像都喜欢关掉灯，戴上耳塞，让自己完全做到。来给你介绍一下啊，这是我的好朋友许倩，以后帮我多关照着点啊。啊好，你好，我叫魏浩。你好。还真是一点悬念都没有。东大心理学，随了我父母的愿了。软件工程，你要搞 IT 啊？我哪知道学什么？嗨，无所谓了，有个学上就行了。电视新闻学，你不是要报金融的吗？我最后改了志愿。好，比我有骨气多了。好。我们上了大学之后也没变化什么，或者说，是我自己觉得没什么变化。大一的时候，他们两个就在一起组乐队了。魏浩一直都很喜欢玩音乐，那许谦唱歌好听，正好就做了主唱啊。我能帮不上什么忙，哎，不过乐队的名字倒是我起的。日文的话是“么么”，这听起来多可爱啊！怎么样？我觉得可以。一票了啊！我也投一票。两票了。三票。四票了，四票了，行吗？那桃子乐队的各位，吃完赶紧排练吧。好嘞，谢谢，洗过了吗？你准备 ？Nice， 没事，没事，超好。我还是把他们当成最好的朋友，什么都会跟他们说，也总是让三个人在一起待着。就连自己挤不进去他们之间了，甚至成了他们中间的障碍，都没有发现。嗯，起
都怪。挺幼稚的，是啊，我是很幼稚，我不用那些在想。他们看见我有新脸皮翻篇了，就也会。嗯，三无言，你是菩萨吗？是啊，我不光是菩萨，我还能活光普照呢。要不要我度你一下？插嘴，脏死了。这么好看的手帕，你拿来插嘴，浪费。已经到福利院门口了。你接着往前走，在第一个路口右转，再左转，门口有个 KFC， 你在门口等我吧。还发电，学校见了。什么孩子快点？回家。嗯、所以说很奇怪呀、啊，念亲对外界的判断，来自于。气味和声音，所以他很不喜欢有浓郁气味的地方和吵吵闹闹的环境。可他居然和一个女孩从那里走出来。我看见的时候还以为我认错人了。问他，他也还是那副老样子，什么也不说。哎嗯，杨老师，小薇的生日在这个月、啊。对呀、啊，学校要给刚没有过生日的小朋友都准备礼物，到时候他也能收到。哇，也不知道他的生日会怎么过。苏老师，你要不要跟我们一起去给小薇过生日啊？十二号，嗯，你有空吗？我下了班之后就会过去。我有个音乐会要去。呃，那就不行了。那算了吧。嗯，不过没关系哈，我会把你的心意带到来。吴言，你来听这堂课。嗯，赶紧进去吧，马上打铃了。啊，好。水杯。啊，没事，刘老师，你明天进去，我去帮你拿。那谢谢啊。啊，没事没事。
没事吧？啊，烫着没？你别动着，我看看。你等一下啊。什么东西？芦荟。对不起啊，我真的不是有意的，你别生气啊。是吗？真的，我发誓。啊，完了完了完了，犯了死罪了，这是，这可是弹钢琴的手啊。原来，芦荟的气味是这样的。你怎么烫成这样？接水的时候没注意被烫到。你也太不小心了。明天我给你买一个大的保温杯，你装好热水带过去，不要再自己接水了。没事了。还说没事，看着都疼。小璐，嗯，可以麻烦你帮我买一盆芦荟到家里吗？怎么突然？苏老师手好点了吗？对不起啊。你不是已经说过了？嗯，我请你吃个糖呀。不是甜的。那我下次请你吃咸的呀，吴嫣。嗯，你不是找小薇吗？小薇来了。嗯，好的，谢谢。王老师，啊，他找小薇。对，他给小薇买了挺多吃的。是，小薇，我给你。怎么了，桑老师？嗯，嗯，你在做值日啊？嗯，他们刚才在玩的时候，把扫帚扔在桌子上了。下一节又是苏老师的课，苏老师喜欢干净，所以我在赶在他来之前将这里擦好，免得弄脏他的衣服。嗯，小薇喜欢苏老师。是啊，苏老师很温柔呢。啊，是吗？为什么呀？为什么不让我给他们？他们要的，不是今天你的一包糖果。不是谁的明天一盒饼干，可在我的能力范围之内，这是我能做到的了。就是因为你能做的只有这些，所以干脆什么都不要做。是你自己太敏感了吧？我只是想让他知道，就算他没有父母，还是有很多的人在关心他、爱护他的。三五爷，请你收起你的怜悯和施舍。他们要的不是你特别的关注，而是其他的东西。你根本不懂。我我不懂，啊，那你又有什么资格这样说啊？因为我也是在福利院长大的。
，是被父母遗弃的，从几岁送过来的都有，有的一出生就送过来了，一般是天生缺陷。赵燕，请你收起你的怜悯和施舍，他们要的不是你这些特别的关注，而是其他的东西。你根本不懂。我我不懂。那你又有什么资格这么说啊？因为我也是在福利院长大的生日快乐，年轻！妈妈给你买了你最爱吃的水果汤，真的对不起啊！要不是家里实在太困难，你爸爸是绝对不会把你暂时送到这里的。你再等等我们好不好？好。对不起啊，年轻！妈妈还有事，要先走了。妈妈过几天再来看你，年轻乖，妈妈后天就来啊。年轻，你要乖乖练琴啊。妈妈下次来，想听你弹妈妈教你的那首曲子